Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre o tema da mulher cara de rica e a gente vai conversar sobre roupas que parecem ser caras. Sim, eu já falei pra vocês em outros vídeos e eu volto a repetir. Dinheiro não significa bom gosto. Então, às vezes, a pessoa tem muito dinheiro, compra uma peça cara, mas a peça é muito cafona. Ou, às vezes, a pessoa tem pouco dinheiro, mas ela tem bom gosto e ela entra numa loja, vai numa feira e acha uma blusa que todo mundo olha e fala assim, meu Deus. Então, é sobre isso. Hoje vamos conversar sobre isso, né? Sobre peças que parecem ser caras. Que você olha e fala assim, meu Deus, que menina sofisticada. Ela deve ter gasto uma fortuna nesse look, mas na verdade foi super baratinho. Espero muito que vocês gostem desse tema. Se quiser parte 2, é só comentar aqui embaixo que eu vou trazer com o maior prazer. Já curte o vídeo pra mim, compartilha, se inscreve no canal pra você que não é inscrito. A gente tem vídeo de segunda a quinta, às 20 horas. Por que alguém ia querer fazer um look parecer caro se é tão bom comprar alguma coisa na promoção? Porque o que é caro geralmente tem mais qualidade e fica mais agradável aos olhos. Mas você não precisa pagar caro nas roupas se você souber comprar. É o que eu falo para vocês, é sempre apurar o olhar para os detalhes, para você ter um look sofisticado, um look moderno e com cara de rica, gastando pouco. Uma dica é você abusar, usar e abusar do look monocromático. Usar uma cor só da cabeça aos pés pode te deixar elegante com cara de rica, mesmo que esteja usando peças baratas. E esse potencial aumenta se o look for todo preto, todo branco, todo creme, tons de nude. Né? Lembrando que o monocromático você pode usar a mesma cor ou tom sobre tom, que fica muito legal. Né? Um roxo com lilás um vermelho com vinho, né? Você vai diminuindo a tonalidade ou aumentando, vai ficando lindo no look. Outra forma de trazer é, a riqueza na produção gastando pouco é você usar uma terceira peça. Mas, gente, pelo amor de Deus, esqueça o blazer de neoprene. É isso que eu falo pra vocês. A gente tem que se atentar aos detalhes. Olhar um blazer com uma qualidade forrado, é... Você vai pagar barato, você vai pesquisar preço, vai comprar em promoção, porém, você vai se atentar sempre aos acabamentos. Botão, corte, é, tamanho, modelagem, isso tudo faz diferença. Tecido, use bolsas estruturadas, né? elas são mais formais e muito mais poderosas. Por isso, deixa o look com uma cara mais sofisticada. Enquanto aquelas bolsas mais moles, sabe, elas parecem ser mais baratas. Embora muitas marcas já fizeram essa bolsa molenga caríssima, mas ela só de olhar assim se acha que foi barato. Então, a proposta do vídeo aqui é te mostrar peças que mesmo você pagando barato, vai parecer que seu look custou milhões. Invista em peças de alfaiataria. Mesmo que seu estilo seja mais esportivo e informal, experimente usar uma calça de alfaiataria como a camiseta jeans ou usar um colete como terceira peça, mesmo quando estiver de short, né, um shortinho, uma bermuda, você vai ver o resultado. Outra dica de ouro valiosa é você mudar os botões da roupa, que faz toda a diferença. Ah, eu comprei uma camisa que eu achei linda na promoção, Monique, mas os botões são de plástico. Vamos supor, a blusa é verde, o botão é branco. Misericórdia, aí você vai lá... Vai comprar um botão verde do tom da camisa e vai costurar, vai trocar. Não precisa levar na costureira, não. Se você souber costurar direitinho, pode trocar os botões. Então, faça isso, tá? Troque é, os botões. Pense sempre nos detalhes da peça. Troque a malha por tecido plano. As peças feitas de malha são mais baratas e parecem ser mais baratas. As peças de tecido plano que é todo tecido que não estica quando você puxa, você pode substituir né, uma camiseta de malha por uma camiseta de tecido plano. Vai deixar o seu look muito mais sofisticado, com cara de rica, com certeza. Lembre-se que a maioria dos tecidos planos, como o linho e a seda, são mais nobres. 
por isso deixa um look mais nobre. Então, eu não tô falando só do linho e da seda, porque você vai pagar mais caro nessas peças. Mas, mas tem vários tipos de tecidos com preço melhor que você pode investir, o visual vai ficar muito melhor do que se você usar uma malha. A camisa de cetim, por exemplo. A Shen, por exemplo, é uma loja que eu amo comprar porque ela tem peças que parecem ser uma fortuna, mas aí quando você coloca lá no carrinho, usa o meu cupom MONIQUEBR, que tem 15% de desconto, você vai pagar baratinho, gente. Eu já paguei em camisa lá 40 reais, então vale muito você investir. Então, se você tem um orçamento mais apertado, procure peças como uma camisa na Shen, por exemplo, de bom corte, que faça você se sentir bonita. E é claro, sendo baratas, habitualmente não são peças de excelente qualidade. Mas se você cuidar bem, você vai conseguir que elas durem bastante tempo. Eu tenho roupas aqui que eu comprei na Renner, Riachuelo, que já deve ter mais de 5 anos. E elas não soltaram nenhuma linha. Da mesma forma que eu mostrei nos stories pra vocês, que eu comprei uma calça na Renner há umas duas semanas atrás. E eu usei ela um dia, gente. Ela já estourou as fibras do tecido na perna. Um dia de uso. Porque ela tinha linho na composição, poliéster também, mas o atrito de uma perna na outra fez o tecido, é, a fibra estourar. Isso poderia acontecer? Não poderia, ainda mais que era uma calça de 180 reais. Então, a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção nos tecidos, na forma de lavagem da peça também, pra gente é, ter ela por muito tempo. E por último, eu queria falar do cinto, né? Os cintos de elástico, eles não são sofisticados, eles não parecem caros. Os cintos que parecem caros são aqueles com uma fivela diferente, né? Com um material que você vê que é mais resistente. Eu vou deixando imagens para vocês, tá? O cinto de corrente também, mas aí vocês têm que se atentar à cor da corrente. Aquele dourado que não parece gema de ovo, gente. Aquele dourado um pouquinho mais é, lembrando joia, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos para quê? para que o seu look fique com cara de milhões, com cara de look caro mesmo, tá? E aí, meninas, o que, que vocês acharam das dicas? Me conta aqui. Vocês concordam comigo, né, que vestir desse jeito, usar essas peças, acaba deixando sua produção mais sofisticada? Por isso que eu gosto muito da Shein, né, porque são peças finas, né, algumas, gente, as que eu já comprei, né, são peças muito elegantes, essa blusa, por exemplo, é da Shein, eles trabalharam com esse mix de cores aqui, ó, rosa e vermelho, coisa mais linda, com paetê, então, querendo ou não, traz sofisticação para produção, é uma peça sofisticada e com um preço muito bom, então, por isso que eu gosto da Shein, o preço deles... é maravilhoso, com o meu cupom, vocês têm 15% de desconto, eu vou deixar aqui pra vocês, e chega muito rápido, pelo menos aqui em BH chega com 15 dias. E eu saio sempre arrumadinha, todo mundo sempre fala, nossa Monique, você tá super bem vestido, de onde que é essa roupa? E a dica é essa, você saber comprar, você ter bom gosto. Comenta aqui embaixo qual peça que você gostou mais e se você quer a parte 2, que eu vou trazer com o maior prazer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.